Usai tiba di Indonesia, Syahrul Yassin Limpo menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kantor DPP Partai Nasdem. Mantan juru bicara KPK yang juga pengacara Yassin Limpo, Febri Diansyah beserta Rasa Mala Aritonang serta beberapa petinggi Partai Nasdem juga hadir dalam pertemuan yang berlangsung tertutup. Selain menemui Ketua Umum Partainya, Yassin Limpo selanjutnya juga direncanakan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Yang kedua, tadi juga disampaikan bahwa eh, Pak Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Yang ketiga, saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok Pak Mentan akan ke istana menghadap Bapak Presiden. Perkembangan terkini pengusutan kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang diduga terkait dengan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Dian Silitonga di Gedung KPK Jakarta. Selamat siang Dian. Menko Paluka Mahfud MD sudah dengan gamblang menyebutkan Mentan sudah jadi tersangka. Tapi hingga kini belum ada pernyataan resmi dari KPK. Jadi sebenarnya bagaimana status hukum Mentan di KPK? Ya, Glenis yang berhak menentukan status hukum Mentan Yasin Limpo saat ini adalah tentu saja KPK, pihak atau aparat penegak hukum yang menyelidiki dugaan kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian yang juga diduga menyeret uh, Mentan Yasin Limpo. Tapi seperti yang kita tahu, sampai dengan saat ini memang KPK belum uh, mengumumkan secara resmi atau mengumumkan secara terbuka uh, status hukum dari Mentan Yasin Limpo bahkan belum mengumumkan siapa saja tersangka dalam kasus ini. Nah, Sementara kalau dari informasi yang saya terima kemudian juga gelagat yang dilakukan oleh KPK bahkan gestur yang saat ini ditunjukkan oleh Mentan Yasin Limpo ini mengindikasikan kuat bahwa sesungguhnya Mentan Yasin Limpo ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang pertama dari informasi yang saya terima, informasi di kalangan terbatas Kabarnya Yasin Limpo ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 26 September yang lalu. Hal ini tercantum dalam surat pemberitahuan KPK kepada Presiden terkait dengan penetapan tersangka Yasin Limpo tertanggal 29 September yang lalu. Kemudian seperti kita tahu dalam beberapa waktu terakhir KPK ini melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang berkaitan erat dengan Yasin Limpo. Mulai dari penggeledahan di rumah dinas, kemudian juga di ruang kerja, bahkan sampai di rumah pribadi. Badi uh, Yasin Limpo di uh, daerah Makassar. Dalam proses penggeledahan ini KPK menyita sejumlah barang sitaan uh, diantaranya adalah uang uh, yang ditaksir senilai 30 miliar rupiah baik dalam pecahan mata uang rupiah maupun juga mata uang asing kemudian juga bahkan ditemukan ada senjata api kemudian ada dokumen yang diduga merupakan bukti aliran dana korupsi yang juga diduga dokumen tersebut uh, diduga akan uh, dimusnahkan kemudian juga uh, beberapa unit kendaraan mobil begitu ya yang turut disita oleh KPK dalam proses penggeledahan. Nah biasanya KPK ini melakukan uh, pencarian alat bukti kemudian juga pengumpulan keterangan ini dilakukan dalam proses penyelidikan. Sementara dari informasi yang juga saya terima bahwa Uh, atau maksud saya adalah kalau dalam proses penyelidikan KPK kemudian menemukan ada dua alat bukti yang cukup maka KPK sudah bisa menetapkan siapa tersangkanya dan kemudian juga dari informasi yang saya terima uh, dalam gelar perkara terbaru atau ekspos terbaru yang dilakukan KPK ini KPK juga sudah sepakat menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan artinya KPK juga sudah menetapkan siapa pihak yang bertanggung jawab dalam uh, kasus korupsi ini nah uh, kemudian uh, kalau dari gestur yang ditunjukkan oleh Yasin Limpo saat ini kita tahu bahwa Hari ini dijadwalkan agendanya Yasin Limpo akan bertemu dengan uh, Kementerian Pertanian begitu ya informasinya akan pamitan kemudian juga diagendakan nanti akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo yang kabarnya juga uh, nanti Yasin Limpo akan mengajukan surat pengunduran diri. Nah ini juga mengindikasikan kuat bahwa uh, kemungkinan Yasin Limpo memang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Kemudian juga kita uh, ingat Glenis bahwa Uh, hari kemarin KPK juga memeriksa uh, penasehat hukum dari Yasin Limpo yakni Febri Diansa dan juga Rasa Malari Tonang 
sebagai penasehat hukumnya. Nah, uh, kita jangan lupa bahwa keberadaan penasehat hukum ini biasanya adalah untuk mendampingi tersangka dalam proses penyidikan. Nah, ini juga mengindikasikan kuat bahwa memang uh, Yasin Limpo ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, biasanya KPK ini akan mengumumkan secara terbuka siapa tersangka dalam suatu kasus dugaan korupsi ini bersamaan dengan proses penahanan. Nah, ini nanti dilakukan setelah KPK sudah memeriksa tersangka atau memeriksa seseorang dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Sementara untuk Yasin Limpo kita ingat belum sekalipun Yasin Limpo diperiksa oleh KPK sebagai tersangka. Yasin Limpo baru hanya diperiksa oleh KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi pada Juni 2023 yang lalu. Karena kita akan nantikan nanti e, bagaimana tahapan yang akan dilakukan KPK, apakah Yasin Limpo sudah dijadwalkan untuk diperiksa sebagai tersangka dan apakah akan diperiksa hari ini itu yang akan kita nantikan kelanjutannya. Glenis Dian, ada indikasi kuat e, dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang juga menjerat mentan Syahrul Yasin Limpo. Lantas sebenarnya apa kasus e, pengusutan korupsi yang dilakukan KPK di Kementerian Pertanian ini? Itu juga masih kita tunggu bersama, Glenis. Uh, tepatnya terkait dengan apa uh, kasus korupsi yang kemudian menyeret mentan Yasin Limpo. Tapi yang jelas informasi yang saya terima sejauh ini ada tiga klaster uh, kasus korupsi yang diduga menyeret mentan Yasin Limpo. Di antaranya adalah pemerasan dalam jabatan, kemudian juga gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Nah dalam poin gratifikasi ini tentu akan uh, kita nantikan. Gratifikasi dalam hal, at- dalam hal apa? Apakah dalam pengadaan barang tertentu atau mungkin gratifikasi terkait dengan pengadaan pupuk karena itu desas-desus yang beredar tapi tentu kita uh, akan tetap menunggu pernyataan resmi dari KPK sesungguhnya terkait dengan apa kasus korupsi yang menjerat mentan uh, Yasin Limpo informasi yang saya terima juga KPK tidak hanya menet, uh, sudah menetapkan satu orang tersangka tapi ada tiga orang tersangka yang sudah ditetapkan dalam kasus ini dan ketiganya merupakan uh, ASN di lingkungan Kementerian Pertanian. Sekali lagi saya ajak kita untuk menunggu uh, pernyataan resmi KPK terkait dengan penyelidikan atau pengusutan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian ini. Glenis. Dian Silitonga langsung dari gedung KPK Jakarta.